മാജിക് കമ്മിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും നാടൻ ചിക്കൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യം എല്ലാവർക്കും നാടൻ വിഭവങ്ങളോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇപ്പോൾ കോഴിയാണെങ്കിലും താറാവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ഒരു രുചിഭേദത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലൊരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് വരും എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ നാടൻ വിഭവങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണല്ലോ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ഈ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്ലോബലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വകഭേദം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും കൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ അത്തരം ഒരു മാനസികമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദേശികളായിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ച് ഫ്രഞ്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവരെല്ലാം വരുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരു ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ നിന്നും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കപ്പയാണെങ്കിലും പുട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇഡലി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദോശ പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സായത്തമാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള വിഭവങ്ങളോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നടൻ രീതിയിൽ ഒരുപാട് വിഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അതേസമയം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലും ധാരാളം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പലതും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് പേര് തന്നെ വളരെ രസകരമാണ് ചിക്കൻ നൂർജഹാനി ഇത് ഞാനിട്ട പേരാണ് ചിക്കൻ നൂർജഹാനി അപ്പം നൂർജഹാനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ഉണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മുഗൾ പിരീഡൊക്കെ ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നൂർജഹാൻ ചക്രവർത്തിനിയുടെ പേരുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ വിഭവം ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു ചെറിയൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവറാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുഗളി ടച്ചോട് കൂടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴി തയ്യാറാക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കൻ നൂർജഹാനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഒരു ഇടത്തരം സൈസിലേത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോയുടെ കോഴി മുപ്പത് കഷ്ണമായി മുറിക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി മസാല പേസ്റ്റിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ വെളുത്തുള്ളി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എണ്ണം ചെറുത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് പച്ചമുളക് പതിനഞ്ച് എണ്ണം വലുത് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ തൈര് മുക്കാൽ കപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി വീണ്ടും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില അര കപ്പ് നെയ്യ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പത്ത ഒരെണ്ണം ഏലക്ക അഞ്ചോ ആറോ വയണയില ഒരെണ്ണം അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നൂർജഹാനി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ കോഴിയെ ഒരു ഒന്നര ഒന്ന് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റുള്ള കോഴി അതായത് അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര കിലോയുടെ വെയിറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അതൊരു മുപ്പതോ മുപ്പത്തിരണ്ടോ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുക അതിവിടെ റെഡി പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ആ കോഴിയെ ഒന്ന് വേവിക്കണം ആദ്യം കോഴിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മളൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് മതി അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ നിറച്ച് വേണമെന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ആദ്യം ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ചിക്കനിൽ നിന്നും എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇനി ഒന്ന് നമ്മൾ കുക്കർ അടയ്ക്കുന്നു അടുപ്പ് കത്തിച്ചു
നമ്മളുടെ ചിക്കൻ അതിനൊക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കണം നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണില്ലേ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതതൊന്നുമല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാര്യം ഇതൊരു പതിനഞ്ച് പച്ചമുളക് ഈ പതിനഞ്ച് പച്ചമുളകിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പം ഇത് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് എന്നാൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ രണ്ടായി പിളർന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുപോലെ വലിപ്പമുള്ള പച്ചമുളക് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ ഇതിന് വലിയ എരിവുള്ള പച്ചമുളകല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് നല്ല എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ടെണ്ണം ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാകും എന്തായാലും പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഏകദേശം ചെറിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം വെളുത്തുള്ളി അല്ലി വേണം ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഓരോ അല്ലിയും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നല്ല ഒരു രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വരും അപ്പോൾ ഒരു കൈ നിറച്ചെടുക്കാനുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയാം ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ അതോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് തരതരപ്പായി പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനി അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അരയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാക്കി ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഇത് അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു പന്ത്രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊരു പേസ്റ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചിട്ട് വരാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കനും പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തുറന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ആവിയെല്ലാം പോയി ചിക്കനെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചാറ് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ചാറോടുകൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം കറക്റ്റ് രണ്ട് വിസിൽ അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാല പേസ്റ്റ് അതേ വെട്ടിയാണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും ഒരു പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് വലിയ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റായിട്ട് നല്ല നല്ലതായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ മസാല പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റണം വേണമെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ വഴറ്റാം പക്ഷെ ഞാനത് നെയ്യിലാണ് വഴറ്റാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് പട്ട ഒരു കഷ്ണം പട്ട ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചതും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു വയണയില ബിലീഫ് ഉണങ്ങിയ വയണയില ഇതാണ് ആദ്യം ഇട്ട ഒരു മൂത്തൊരു മണം വരണം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരും മസാലയുടെ ഒരു മണം വന്ന് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് അരയ്ക്കാനെടുത്തത് മൂന്നെണ്ണം രണ്ടായി പിളർന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം പച്ചമുളക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും മസാലയുടെ മസാലയുടെ പച്ച ചുവന്ന് മാറണം ചെറുതായൊന്ന് എന്താ പറയുക 
ആ നെയ്യിലെല്ലാം കിടന്നിട്ടൊന്ന് വയണ്ട ഒരു പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറിയ ഒരു പാകം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അത് മാറി തുടങ്ങും നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ അരപ്പോട് അരപ്പിനെ വെള്ളത്തോട് കൂടിയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് നമ്മൾ അരച്ച ആ ബൗളിൽ ചില വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടിരുന്നു അതെല്ലാം വറ്റി മസാല ഒന്ന് പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറുന്നൊരു പാകം നെയ്യോ എണ്ണയൊക്കെ വെറു വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും നമുക്ക് വഴറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പച്ചച്ചോ മാറിയ ഒരു പാകമായി ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത കട്ടത്തായിരുന്നു തൈരും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റുന്നു അപ്പം തൈരും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അപ്പം അതിലിങ്ങനെ തള വന്ന് തുടങ്ങി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതായത് വേഗിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അതിൻ്റെ ചാറോട് കൂടി ചേർക്കുക അതിലൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നല്ലോ അര ടീസ്പൂൺ അത് ആ ചാറിലുണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ പീസസിലുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് നമ്മളിതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു യെല്ലോ ടോൺ മാത്രം മതി ഭയങ്കര ഒരു മഞ്ഞ കളറ് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകണം കാഷ്യൂ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ആണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കുറുകാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകും ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് അത് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നാലും ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിൽ കടന്നൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത അരപ്പൊന്ന് കുറുകി വരും അപ്പം ഇച്ചിരി മല്ലിയല ഇപ്പോഴേ ചേർക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു അരക്കപ്പോളം മല്ലിയല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് പകുതിയോളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നു അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് വേഗത്തെ അപ്പോൾ മല്ലിയലയും കൂടി യോജിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞ നിറമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റിംഗ് ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ധാരാളം മതിയാകും നന്നായിട്ട് തള വന്ന് ഒന്ന് കുറുകി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ടൊരു കുറുകിയ ഒരു പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നൂർ ജഹാനി റെഡിയാകും എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തതല്ലേ എത്ര ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആണ് ഇത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് എന്തായാലും നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോഴിയുടെ ചാറെല്ലാം നല്ല കുറുകി കഴിഞ്ഞു നോക്കൂ കുറുകിയ ചാറോട് കൂടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ നൂർ ജഹാനി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്തി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം മല്ലിയില കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം മല്ലിയില കുറച്ച് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മേളിലും കുറച്ച് ഇടുമ്പോൾ ശരിയാവും ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടി കുറച്ച് അലങ്കാരത്തിന് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയിടാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താണ് പോലെ കറക്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായിരിക്കണം മുക്കാൽ കപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല അര മുതൽ മുക്കാൽ കപ്പാവാം പക്ഷേ പുതി ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരാവരുത് കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉറവഴിച്ച് നല്ല അധികം പുളിക്കാത്ത തൈരായിരിക്കണം മല്ലിയില മുകളിലിട്ട് അലക്കരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ കണ്ടോട്ടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കോമ്പിനേഷൻ
അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ നൂർജഹാനി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു അലങ്കാരമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വലിയ ഇല വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അലങ്കരിക്കും ഇത് വേറെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വിഭവമാണ് നല്ല എരിവുണ്ടാകും ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ടാകും ഒരുപാടല്ല എന്നാലും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് പോലെ ഇരിക്കും ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചമുളകിന് ഒട്ടും എരിവില്ല സൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ എണ്ണത്തിൽ പതിനഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ടൈപ്പാണ് കുറച്ച് വെല്ലിപ്പം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എരിവ് കുറവായിരിക്കും നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ അളവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള നല്ലൊരു വിഭവമായിരിക്കും ഇറ്റ് സോഫ്റ്റ് വിഭവം ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇടിയപ്പം പിന്നെ എന്താ നല്ല വൈറ്റ് റൈസ് ബ്രെഡ് ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇഷ്ടമാവും ഇനി അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദി വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു സൂപ്പാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വെജിറ്റേറിയൻ സൂപ്പ് പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ വെജ് സൂപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും ഇതൊരു കുക്കുമ്പർ സൂപ്പാണ് വെള്ളരിക്ക സൂപ്പ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സലാഡ് വെള്ളരിക്ക തൊലി കളഞ്ഞ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് ഒന്നര കപ്പ് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം രണ്ടായി പിളർന്നത് കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ട ഒരെണ്ണം കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം നാലര കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്കിനി നമ്മളുടെ വെള്ളരിക്ക സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ചേരുവകളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളരിക്ക വേഗുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പം നാലര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളരിക്ക വെള്ളരിക്ക അരിഞ്ഞിരിക്ക നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക സലാഡ് വെള്ളരിക്കാണ് ഇതിന് നല്ലത് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് കിച്ചടിക്കൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ അരിയുക അതിൻ്റെ കുരു മാറ്റിയിട്ട് അരിയുക അത് ഒന്നര കപ്പോളം ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ടായി പിളർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവ് ഇറങ്ങാനാണ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ പച്ചമുളക് മാറ്റും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ അപ്പോൾ വേകാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക വേകാനുള്ള സമയം മാത്രം മതി നമ്മളുടെ സൂപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളരിക്ക ഇങ്ങനെ ബന്ധുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളരിക്കയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് വേകാൻ അതിൽ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു മുട്ട ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞത് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ബേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച നമ്മളുടെ വെള്ളരിക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സലാഡ് വെള്ളരിക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പച്ചമുളകിനെ ഞാനൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തതിൻ്റെ എരുവെല്ലാം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എരിവ് ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് മാറ്റുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ സൂപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് കലക്കുക നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കട്ടയില്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ഒരു തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂപ്പിലേക്ക് വെള്ളരിക്കെല്ലാം പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവർ കുറേശ്ശ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് കൈ എടുക്കാണ്ട് കിടക്കും ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തത് തന്നെ കുറേ ശക്കുറുകി ഒരു ഗ്ലേസിങ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങി ആവശ്യത്തിന് കുറുകി കഴിയും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സൂപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വന്നു തുടങ്ങി നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് എല്ലാം വന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുക ഹീറ്റായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് തീ അല്പം കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട വെറുതെ ഒന്ന് വീറ്റ് ചെയ്താണ് സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത്
ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ തടി തവിയുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മുട്ട മുഴുവൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാകും എങ്കിലും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഒരൽപ്പം കുറവുണ്ട് അതൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ് നല്ലൊരു തള വന്നോട്ടെ നല്ലൊരു തള വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റും നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ വെള്ളരിക്കയുടെ പീസസ് അതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വെള്ളരിക്കയുടെ പീസസ് കഴിക്കാം സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പിൽ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കിട്ടും കോൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ കോൺ ഇല്ല വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ നല്ല സ്വാദുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഹെൽത്തി സൂപ്പായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് വെള്ളരിക്കയെല്ലാം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടൊരു സൂപ്പ് കുടിക്കും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സൂപ്പ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും അലങ്കരിക്കാം അല്ലാണ്ട് അകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പ് കൊക്കുമ്പർ സൂപ്പ് അഥവാ വെള്ളരിക്ക സൂപ്പ് നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം സൂപ്പിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഉണയും കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഗാർണിഷ് അലങ്കരിക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക സൂപ്പ് അഥവാ കുക്കുമ്പർ സൂപ്പ് നല്ല സ്വാദാണ് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വെള്ളരിക്കയും മുട്ടയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എരിവും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും എല്ലാം കൂടി വരും എരിവെല്ലാം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെന്താ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം പക്ഷെ സലാഡ് വെള്ളരിക്ക തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സാലഡ്സിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നല്ല പിഞ്ച് വെള്ളരിക്ക പോലത്തെ ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വെള്ളരിക്ക ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനൊന്നും ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ പ്യോർ വെജിറ്റബിൾസിന് ഇത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവും എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് ചിക്കനിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിഭവമാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത് ചിക്കൻ നൂർ ജഹാനി നല്ല വിഭവമാണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും വ്യത്യസ്തമായൊരു സൂപ്പ് വെള്ളരിക്ക സൂപ്പ് അഥവാ കുക്കുമ്പർ സൂപ്പ് അപ്പോൾ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ